வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் பி யூ டிசைனிங் பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருமே ஒரு எட்டு மணி நேரம் நம்ம தூங்குவோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த எட்டு மணி நேரம் தூக்கத்துலேயும் நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ஏஜிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது முதுமை அடைஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த முதுமையை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த காலகட்டத்திலே வந்து லேட் டுவெண்ட்டீஸ்லேயும் ஏர்லி தேர்ட்டீஸ் உள்ள பெண்களுக்குமே முதுமை வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருது இந்த முதுமை எங்க தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முகத்துல தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த முகத்துல வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முகத்துல வந்து சுருக்கங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் முகத்தோட ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் தொங்கி போன மாதிரி இருக்கும் கண்ணு சுத்தி கருவலயங்கள் அதிகமா இருக்கும் பிக்மெண்டேஷன் அதிகமா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆக்சுவலா நம்ம ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீயா இருக்கும் ஆனா பார்க்கும் போது டுவெண்ட்டி தூங்க <laughs> போது <laughs> அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு சிடிஎம் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் அதாவது கிளென்சிங் டோனிங் மாய்ச்சரைசிங் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து முகம் கழுகணும் முகம் கழுகிறது நல்ல உங்களுக்கு ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணி உங்க ஃபேஸை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து உங்க ஸ்கின்னை வந்து நல்ல டோன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கம்பல்சரி மஸ்ட் நம்ம நைட் கிரீம் அப்ளை பண்ணியே ஆகணும் இப்போ ட்ரை ஸ்கின்னா இருந்து நீங்க நல்ல ஒரு நைட் கிரீம் அதாவது ஹெவியான நைட் கிரீம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஸ்கின்னுக்கு நல்ல எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் கொடுக்கும் அதாவது உங்க ஸ்கின்ல வந்து அந்த கிரீம் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் உங்கள் ட்ரைனஸ் எல்லாம் போக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆயிலி ஸ்கின் இருந்தால் நீங்கள் வந்து வாட்டர் பேஸ் மாய்ச்சரைசரோ இல்லை வந்து ஜெல் பேஸ் மாய்ச்சரைசரோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த நைட் கிரீம் தான் ஸோ இது வந்து அன்லாக் மிக்சிஃபையோட ஸோ அன்லாக் மிக்சிஃபையோட டே அண்ட் நைட் கிரீம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த நைட் கிரீம்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலனிக் ஆசிட் பிளஸ் வைட்டமின் இ இருக்கு இது லைட் வெயிட் அண்ட் நான் ஸ்டிக் ஈட்டும் ஸோ நைட் வந்து யூஸ் பண்ணும் போது இது வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு மாய்ச்சர் கொடுக்குது ஸ்கின்னுக்கு பிளஸ் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் சப்ளா வச்சிருக்கு ஸோ காலையில எந்திரிச்சு தொட்டு பார்க்கும் போது நம்ம ஸ்கின் வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தா இருக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எனக்கு வந்து பொதுவாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதுல வந்து ஹைட்ரோலனிக் ஆசிட் பிளஸ் வைட்டமின் இ இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலானிக் உடனே <laughs> வைட்டமின் பி த்ரீ இருக்கு பெரி பெரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு லைட் வெயிட் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கு ஸோ எஸ் கிரீம் போடும் போது கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியில தான் இருக்கும் ட்ரை ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கு டெஃபினட்டா இந்த அன்லாக் மிக்சிஃபையோட டே கிரீம் எஸ்பிஎஃப் பிப்டி த்ரீ பிஏ ட்ரிபிள் பிளஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகும் என்னது வந்து இப்போ மான்சூன் சீசன்னால எனக்கு இப்போ 
கொஞ்சம் வந்து காம்பினேஷன் டைப் ஆயிடுச்சு நான் பிம்பிள் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் பிம்பிள்லாம் போய் இப்போ வந்து அது எக்ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ட்ரை ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ ஓகே அப்போ இதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு இதில் வந்து டே அண்ட் நைட் கிரீம் இருக்கு டே கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பக்கம் டே கிரீம் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து நைட் கிரீம் இருக்கு ஸோ நைட் கிரீமும் இப்படி ஓப்பன் பண்ணா ஸோ ஒரு லைட் பிங்க் ஷேட்ல இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசம் கொடுக்குது இது உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் மறக்காம செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது என்னோட ஃபேவரட் டிராவலிங் அப்போ கூட நீங்க இது வந்து ஈஸியா கேரி பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இதுல வந்து டே கிரீமும் இருக்கு நைட் கிரீமும் இருக்கு ஸோ ரெண்டும் பெனிஃபிஷியல் தான் காம்பினேஷன் ஸ்கின் ட்ரை ஸ்கின் பர்ஃபெக்டா நீங்க வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்தது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்கின்னை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம கண்ணு வந்துடும் <laughs> ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்டர் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் தொடும் போது என்ன ஆகும்னா அப்படியே வறட்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு அண்டர் ஐ கிரீம் யூஸ் பண்ணியே தான் ஆகணும் இப்ப எனக்கு அண்டர் ஐ கிரீம் எல்லாம் நான் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா டெஃபினட்டா நீங்க ஆல்மண்ட் ஆயில் இருக்கு இல்லைங்களா பாதாம் எண்ணெய் அந்த பாதாம் எண்ணெயை வந்து கொஞ்சமா உங்க கண்ணு கீழே இப்படி சர்க்குலர் மோஷன்ல அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க தூங்க போகலாம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே தூங்க போகும்போது பில்லோ இல்லாம தூங்குறது தான் ரொம்பவே பெஸ்டான விஷயம் ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா நானே பில்லோ இல்லாம நான் தூங்க மாட்டேன் அதுக்கு பதில நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னை சுத்தி பில்லோ வச்சுப்பேன் அதாவது சைட்ல பில்லோ வச்சுப்பேன் சோ இந்த சைட்லயும் பில்லோ வச்சுப்பேன் சோ பொரண்டு விழாம இருப்பேன் ஒன்னு பொரண்டு விழுந்தா என்ன பண்ணுவோம் சில டைம் அப்படியே நம்ம தூங்கிடுவோம் முகம் வந்து அப்படியே பெட்டோட பெட்டா கான்டாக்ட் ஆகி அப்படியே நம்ம முகம் வந்து நல்ல பெட்டோட ஒட்டி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து பிரீத் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அதனால என்ன ஆகும் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கட் ஆகும் போது சுருக்கங்கள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பதில நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பில்லோ இப்படி வச்சுப்பேன் பில்லோ வச்சுட்டு நான் பில்லோட ஓரத்துல வந்து படுப்பேன் அதாவது தலை மட்டும் ரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி என் முகம் எல்லாம் வந்து பிரீத் பண்ற மாதிரி தான் நான் வச்சு படுப்பேன் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அதிகமா தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி வந்து காலையில நேரம் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கோங்க ஈவினிங் ஆக ஆக கொஞ்சம் கம்மியா வந்து எடுத்துக்கோங்க பட் தண்ணி குடிக்காம விட்டுறாதீங்க ஸோ ஏன் ஈவினிங் கம்மியா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈவினிங் அதிகமா தண்ணி குடிச்சோம்னா நம்ம அடிக்கடி லூ போக வேண்டியதா இருக்கும் தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு போக வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப்பா இருக்கும் அதனாலதான் வந்து ஈவினிங் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றேன் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் தான் டேரக்ட் ஃபேனுக்கு கீழேயோ இல்ல ஏசி வெண்ட்டுக்கு எதிர்க்கையோ வந்து படுக்காதீங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க முகத்துல இருக்க ஈரத்தன்மையை வந்து எடுத்துடும் என்னதான் வந்து ஏசி வந்து குளுமைய தந்தாலுமே அது வந்து ஹீட் அந்த ஹீட்னால உங்க ஸ்கின்ல இருக்க ஈரத்தன்மையெல்லாம் வந்து வெளியே உறிஞ்சி எடுத்துறதுனால ஸ்கின் வந்து காலையில பார்க்கும் போது ரொம்பவே ட்ரையா இருக்கும் அண்ட் நாளடைவு இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபேனுக்கோ இல்ல வந்து ஏசி வெண்ட்டுக்கோ நேர படுத்துட்டு இருந்தோம் அது வந்து ரெகுலர் பண்ணி இந்த வீடியோ இங்க முடியுதுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் நல்ல நிறைய வீடியோஸோட உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அண்டில் தான் டேக் கே டாட்டா பாய